এখন কাবা ঘরের নির্মাণ শেষ ওই হাজরা আসার পাথর নিয়ে এটার কর্নারের মধ্যে সেট করা হবে কিন্তু কে রাখবে কারণ হাজরা আসার তো যেন যেন পাথর নয় জান্নাতি পাথর কিয়ামতের দিন এই পাথরের ভেতরে আল্লাহ একটা জিহ্বা দিবে দুইটা চোখ দিবে এই পাথর বলবে আল্লাহ এই লোকগুলো আমারে চুমো দিয়েছিল এর সুলায় আজকে তুমি তার জান্নাতে ঢুকায় দাও निर्माण शेष पाथर मध्य सेट कर बहन सम्मानित चार दल मक्कार चार नेता हाथ छाड़ा करते चाहिए क्योंकि हाथ दी एक नेता क्या मुरब्बी সবার মূল তুবি আগামী দিনে এই মসজিদুল হারামের দরজা দিয়ে প্রথম যে ঢুকবে সে সিদ্ধান্ত দিবে আল্লাহর মেহরবানি এর পরের দিন এই পদ দিয়ে ছুটে এসেছে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সুবহানাল্লাহ পড়বেন না আল্লাহ পড়ে নামাজ পড়ে কামলিওয়ালা নবী প্রথম আসলেন সবাই খুশি জামিন রাদিনা বি আরে আলামিন আসছে আলামিন আসছে সবাই বিশ্বনবীকে বললেন এই এই ঘটনা কেউ তো পাথর ছাড়তে চায় না পাথর হলো একটা নেতা কয়টা मुबारक हाथ दिए पाथर चार नेता चार नेता कपड़े चार कर्नारे तुम्हारा धरो चार नेता कपड़े चार कर्नारे मध्य धरलो सम्मान चार नेतार दिखे जाए सम्मान गुबीर दिखे सब सम्मान गल विश्वनबी हाथ सब स्टेटस गलो विश्वनबी हाथ चार नेता कपड़े किनारा धैर खुशी नेतृत्व गुणा बुरी चिल्ला मदीना मदीनाथ 
কোন মারামারি থাকতে পারবে না সমাজে চিল্লায় কোন ঠিক কিনা নেতা আসলেই সমাধান নেতা আসলেই সহি বুখারীতে একটা কিতাব আছে কিতাব উসুল মীমাংসার অধ্যায় একটা বাব আছে বাবু কৌলিল ইমামি লি আসহাবিহি ইযহাবু বিনা নুসলিহ বাইনাহুম ইমাম সাহেবের এই কথা যে আমাদেরকে নিয়ে চলো আমরা মিলাই দেব এটা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা বিখ্যাত ডায়লগ ডায়লগটা কি খেয়াল করে শুনেন যুদ্ধ মারামারি আর ঝগড়া শুনলেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ইযহাবু বিনা নুসলিহ বাইনাহুম আরে আমরা আছি তো আমরা নিয়ে যাও না আমরা মিলাই দেব সুবহানাল্লাহ পড়েন মারামারি দেখলে বিশ্বনবী মিলাই দিতেন আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন আলা উখবিরুকুম বিআফদালি দারাজাতিন মিন আস-সালাতি ওয়াস-সিয়ামি ওয়ান-নুসুর রোজা পানি অনেক জায়গায় তেল দাও জ্বলতেছে কি আগুন আগুন নিবানোর জন্য ঢালবেন কি অনেকে ঢালে কি তেল আহা না আপনি থামায় দিবেন মিলায় দিবেন আপনার জন্য ভালো জিনিস মিলায় দিবে কে সাত নাম্বার ফর সাইটেডনেস দূরদৃষ্টিতা ভিশনারি অ্যাটিটিউড ফিউচারিস্টিক নেতা অনেক দূর দেখতে পায় তিনি দূরদর্শী Kormi jatuh dur dekhe Neta o judi tato dur dekhe Desh sulwe Kota bolen Kormi judi dekhe pashu meter Neta dekhto habe koi meter 1000 meter Kormi judi dekhte pa 1000 meter Neta dekhto habe koi 1000 meter 2000 meter Karan neta habe futuristic Visionary Shopno baz Shopno chari Neta ke shopno dekhto hai Oi shopno jati ke dekha ta hai Chilla hai bolen Tiki da Manushtar shopner shoman bado আপনি কত বড় আপনার স্বপ্ন শুনলে বোঝা যাবে স্বপ্ন সেটা না যেটা মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখে স্বপ্ন সেটা যেটা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা মানুষকে ঘুমাতে দেয় না আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্ন দেখিয়েছেন সাহাবাদের বিশ্ববিজয়ের স্বপ্ন ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে দেখার স্বপ্ন চিল্লায় বলেন ঠিক কি না আল্লাহর হাবিব বলেন ইন্নাল্লাহ জাওয়ালি আল আরদা فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا আল্লাহ তাআলা গোটা বিশ্বটাকে ছোট করে আমার সামনে দেখিয়েছে আমি ফুটবলের সাইজের এই পৃথিবীর প্রাচ্য পাশ্চাত্য ডানে বাঁয়ে সামনে পেছনে সবটাই দেখেছি ওয়া ইন্না মুলকা উম্মতি সায়াবলুগু মা জুবিয়ালি যত দূর আল্লাহ আমারে দেখিয়েছে তত জায়গায় লা ইলাহার পতাকা পতপত করে একদিন উড়বে কোন একদিন এদেশের আকাশে কালিমার পতাকা উড়বে সেদিন সবাই খোদাই বিধান পে দুঃখ বেদনা ভুলবে এটাই আমাদের স্বপ্ন চিল্লায় বলেন ঠিক কি না স্বপ্ন দেখতে জানতে হয় সুলহে খোদাই বে চলতেছে সন্দীপ চোদ্দশো সাহাবা নিয়ে বিশ্বনবী মক্কায় আসলেন ওমরা করতে কাফাররা বলে গো গো ব্যাক অ্যাবাউট টার্ন ফিরে যাও হবে না আল্লাহ রসুল সাল্লাম অনুরোধ করলেন দাও না ওমরার নিয়োগ করে এসেছি এ যার আর রেদা পড়ে কাফাররা বলেন আগামী বছর এ বছর হবে না চুক্তি করো চুক্তির মধ্যে লেখা হলো মা হবা আলাইহি মোহাম্মদ রসুল ঠিক আছে চুক্তি দশ বছরের মোহাম্মদ রসুল সাল্লা ইসলামের পক্ষ থেকে চুক্তি কাফাররা বলে না আমরা তো তোমার রসুল্লাহ মানি না তোমার রসুল্লাহ মানলে তো মা সাদাত না কা আলা সাই তোমার সাথে কোনো ঝগড়াই নেই রসুল্লাহ কাটো সাহাবীরা তেড়ে উঠলেন ওমরে ফারুক বলেন মুখ সামলে কথা বল সুহাইল ইবনে আমের তোর জিহ্বাটা আমি টেনে ছেড়ে ফেলবো সাবধান আমার নবী শেষ নবী শেষ রাসূল মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ কাটার ক্ষমতা কার নাই আমি ওমর বেঁচে থাকলে কেউ কাটতে পারবে না বিষ্ণুই বললেন ওমর সরে যাও কেটে দাও সুবহানাল্লাহ কইবেন না মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ কাফাররা মানে না কাফাররা কয় তুমি লেখো মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহর বেটা মুহাম্মদ কারণ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ যদি এই সন্ধিতে থাকে চুক্তি তার নিচে আমরা সিগনেচার করি তার মানে এটাই প্রমাণ হয়ে যায় আমি তো আমি তোমার তোমাকে রাসূল বলে মানি আমরা কাফাররা তোমাকে রাসূল বলে মেনে নিয়েছি না তোমার রাসূল বলে মানলে তো খেলা এখানেই শেষ কাটো রাসূলুল্লাহ লেখা যাবে না লিখতে হবে আব্দুল্লাহর বেটা মুহাম্মদ কোন সাহাবারা রাজি হয় না কথা শুনতেছেন 
সাহাবারা বলে রক্ত খই যুদ্ধ হবে আমার নবীর নামের পরে রাসূলুল্লাহ লিখতেই হবে বিশ্বনবী বলেন কেটে দাও কারণ সাহাবারা দেখতেছে এতটুকু বিশ্বনবী দেখে অতটুকু বিশ্বনবী অন্য প্রাণে আগাছেন বিশ্বনবী ভাবলেন 10 বছরের যুদ্ধ বিরতি যদি হয়ে যায় আমি আমার লোকদেরকে ঠিক করব আমি তারবিয়া তালিম তাহজিব তামাদ্দুন দিয়ে মদিনাটাকে একটা কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করব আমি আমার ফোর্সকে সাজাব আমি আমার সাহাবাদেরকে প্রশিক্ষিত করব এই 10 বছরের ব্যবধানে আমি গোটা বিশ্বকে ঝাঁকি মেরে কাঁপিয়ে দেব কিন্তু সাহাবারা পড়ে আছে রাসূলুল্লাহর মধ্যে সাহাবারা পড়ে আছে কই সাহাবারা এর চেয়ে বেশি ভাবতে পারতেছে না সাহাবারা বলে রাসূলুল্লাহ কাটা যাবে না বিশ্বনবী বলেন কেটে দাও তার মানে নেতা কর্মী যদি দেখে 500 মিটার নেতার দেখতে হবে 1000 মিটার চিল্লায় বলেন ঠিক কি না নেতার 9 নম্বর গুণে বলি এ লিডার শুড বি ভেরি স্ট্র্যাটেজিক নেতাকে কৌশলী হতে হয় কৌশল না জানলে উনি নেতা হতে পারে বলেন ডিপ্লোম্যাটিক কোয়ালিটি কূটনীতি যদি না জানা থাকে নেতা হতে পারবে আল্লাহর হাবিব সাঃ ইসলামের মতো বড় কূটনীতিবিদ পৃথিবী দেখেছে কথা কর না কেন দেখেন কি ধরনের স্ট্র্যাটেজি আমার নবী ফলো করতেন আমার নবী যদি যুদ্ধ করতে কোথাও যেতেন অ্যাটাক করবেন ডান দিকে অ্যাটাক করবেন কোন দিকে খাইবার অ্যাটাক করবেন খাইবার ডানে বিষ্ণুবি বের হতেন মদিনার বাম দিক দিয়ে যাবেন কই ডানে আওয়াজ করে বলেন যাবে কই কিন্তু মদিনা থেকে বের হতেন কোন দিক দিয়ে বাম দিক দিয়ে লোকেশন আর ডাইরেকশন কখনো কারো সাথে শেয়ার করতেন না উনি কই যাচ্ছে কেউ বুঝতো না বাম দিক দিয়ে বের হয়ে অনেক ঘুরে তারপরে ডান দিকে যেতেন সুবহানাল্লাহ পড়বেন না অ্যাটাক করার সময় তিনটা অপশন দিতেন চুজ এনি অফ দা অপশনস যে বলতেন নাম্বার 1 আসলিম তাসলাম ইসলাম মানো ভাই ভাই আমার হৃদয়ে চলে আসো তোমরাও ভাই আমরাও ভাই দুনিয়া তো শান্তি আখিরাত তো শান্তি এটা যদি ভালো না লাগে অপশন 2 ইউ পে দা ট্যাক্স উই প্রোভাইড ইউ দা সিকিউরিটি তোমরা ট্যাক্স দিবা আমরা তোমাদের কাছে সিকিউরিটি দিব ইয়াতুনা আল জিজিয়াতা আন ইয়াদিন ওয়া হুম সাগিরুন তোমরা জিজিয়া দিবা আমরা সিকিউরিটি দিব প্রথম অপশন মুসলমান হইলে না আমাদের ভাই হইলে না দ্বিতীয় অপশন ট্যাক্সও দিবা না কাফির থাকতে মনে চায় থাকো খ্রিস্টান থাকো ইহুদি থাকো ধর্মান্তরিত হওয়া লাগবে না খালি ট্যাক্স দিবা ওইটাও ভালো লাগে না তিন নাম্বার অপশন হচ্ছে দ্য সোল উইল ডিসাইড হোয়াট গোনা হ্যাপেন অ্যামং আস তলোয়ার ফয়সালা করবে এখন কি হবে সুবহানাল্লাহ কবেন না প্রথমেই যেই কোথাও অ্যাটাক করতেন বিশ্বনবী সব সময় ডিফেন্সিভ মোডে থাকতেন আত্মরক্ষার মোডে থাকতেন আক্রমণ করা হলে মেনে নিতেন ধৈর্য ধারণ করতেন ধৈর্যের সীমা যখন ছাড়িয়ে যেত তখন বিশ্বনবী হাত তুলতেন চিল্লায় বলেন ঠিক কি না যুদ্ধের ময়দানে যখন সেনাপতি পাঠাতেন বলতেন খবরদার নারীদের গায়ে হাত তুলো না বৃদ্ধাদেরকে মেরো না শিশুদেরকে মেরো না ওই এলাকার পাদ্রীদের গায়ে হাত তুলো না ওই এলাকার গবাদি পশুগুলোকে হত্যা করো না গাছপালা গুলো ধ্বংস করো না তোমাদের বিরোধী যোদ্ধারাও যদি তলোয়ার রেখে দিয়ে হাত তুলে বলে আল আমান সিকিউরিটি সিকিউরিটি আমরা আমান চাই নিরাপত্তা চাই তাকেও মেরো না সুবহানাল্লাহ পড়বেন না গোটা বিশ্বকে সভ্যতা শিখিয়েছেন মক্কা বিজয়ের পরে গণধর্ষণ করেন নাই গ্রামকে গ্রাম তিনি জ্বালিয়ে দেন নাই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ শত্রুকে এক বাক্য দিয়ে খবর ঘোষণা দিয়েছেন চিল্লায় বলেন ঠিক না as a father as a teacher as a commander as a leader as a law giver as a law maker as a reformer of the society muhammad is the superman of the world awaz kore porte hobe allah akbar kutniti kare bole diplomacy kare bole strategic attitude kare bole shikhenen badorer prantore bishwas sahab sahab uposthit holen oi je kafer der tabu संख्या কত হইতে পারে রাখাল দুই টাকা জানি না আল্লাহ রাসুল সাল্লাম চিন্তায় পড়ে গেলেন কারণ ওনার যুদ্ধে অ্যাটাকের সিস্টেম ছিল শত্রু সংখ্যা কত এটা আমাকে জেনে নিতে হবে সুবহানাল্লাহ পড়বেন না অনেক কৌশল হাতরি এবার বিষ্ণুবি আবার রাখাল দুই টাকা ডেকে পাঠালেন বললেন কেম ইয়ান হারুনা খুললা ইয়াউন ওরা আসার পর থেকে প্রতিদিন খাওয়ার জন্য কয়টা করে ওট জবাই করে 
এবার ওরা বলল প্রথম দিনে ইয়াউমান ফিসান প্রথম দিন খাওয়ার জন্য উট জবাই করেছে নয়টা অফিল ইয়ামি সানি আশারা আর দ্বিতীয় দিনে উট জবাই করেছে 10টা বিশ্বনবী বললেন তাই ইদান আল কাউম মা বাইনা তিসআমিয়া ওয়াল আলফ তাহলে কাফেররা 900 থেকে 1000 এর মধ্যে হবে কত ছিল কাফেরের সংখ্যা বদরের যুদ্ধে কাফেরের সংখ্যা ছিল কত 1000 কিভাবে নমুনা দেখে আলামত সংগ্রহ করতে ওরা কয়টা উট জবাই করেছে দুই দিনে প্রথম দিন 9টা দ্বিতীয় দিন 10টা বিশ্বনবী হিসাব মিলায় ফেললেন যোগবীর দিয়ে কাফেরের সংখ্যা 900 থেকে 1000 এর মধ্যে হবে হিসাব করে দেখা গেল 1000 সৈনিক এসেছিল সেই বদরের যুদ্ধে চিল্লায় বলল আল্লাহু আকবার স্ট্র্যাটেজি জানতে হয় না তাকে কৌশল জানতে হয় সর্বশেষ নেতার যে গুণ এটা বলে শেষ করব সাকসেশন ম্যানেজমেন্ট নেতা ভালো নেতা বানায় যা ঠিক কি না এ গুড লিডার produces a good leader ekjon bhalo neta tokhoni bhalo neta jokhon she notun kore bhalo neta toiri kore diye jay thik kina she jodi notun netritto toiri kore diye na jay samaj cholbe cholbe eta ke bole the succession management allah rasul sallallahu alaihi wasallam bhalo successor rekhe giyechilen emon kichu joggo netritto toiri kore giyechilen unar pore tana 30 bochor netritto niye muslim umma ke 1 second o bhaba lagena chillay bolo musliman thik kina ভালো নেতা ভালো নেতা বানায় নেতা খালি নেতৃত্ব দেয় উনি কোনো নেতা বানায় নাই এটা কি নেতা কথা বলেন এবার উত্তর দেন আমার নবী ইন্তেকালের আগেই যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি করে রেখে গিয়েছিলেন কি জান নাই কাকে রেখে গেছেন আবু বকর আরহাম উম্মতি বি উম্মতি আবু বকর এই উম্মতের সবচেয়ে রহমদিন আর কারে রেখে গিয়েছেন ওমর আশাদুম ফি আমরিল্লাহি আমার আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন বাস্তবায়নে সবচেয়ে কঠোর ছিল ওমর ওনার ক্যারেক্টারিস্টিক এমন ছিল কথার আগে হাত চলতো জোরে কোন ঠিক কিনা ঠিক আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন লা নাবিয়্য বাদি ওয়ালা রাসূলা আমার পরে নবীও নাই রাসূলও নাই তবে লাউ কানা বাদি লাকানা ওমর আমার পরে যদি নবী হওয়ার যোগ্যতা কারো থাকে আমার ওমরের সেই যোগ্যতা আছে প্রভু তুমি বলেছো রাসূল দেবে না বলো নি দেবে বলো নি দেবে না হাম জাতারি খালি দেবে জয় সমর প্রভু তুমি বলেছ রাসুল দেবে না বলো নি দেবে না বলো নি দেবে না হাম জাতারি খালি দেবে জয় সমর প্রভু তুমি বলেছ রাসুল দেবে না পড়ে फारूकुरु যোগ্য নেতৃত্ব হাতে কলমে প্রশিক্ষিত করে ওনাদেরকে রেখে গিয়েছেন তাই মুসলিম উম্মাক উম্মারার নেতৃত্বে সংকটে পড়া লাগে না জোরে কোন ঠিক কিনা জি তো এইজন্য আমরা চাই আমাদের একটা সেন্ট্রাল লিডারশিপ থাকুক কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যেই নেতাদের নেতৃত্বে আমরা সামনের দিকে যাব যে 10টা পয়েন্টস আমরা শুনলাম আমাদের সব নেতাদের এই গুণগুলো থাকার দরকার আছে না নেই